često se osporavalo to poimanje hrvatskog jezika, pa čak se i danas nađu određeni jezikoslovci na području bivše države koji tvrde da mi svi govorimo zajedničkim jezikom. Da, dakle, postoje koncepti svega toga kao srpskog jezika, to je, dakle, srpska imperijalna jezična politika, postoje koncepti neovisnih jezika, to bi bila moja pozicija, dakle, srpski i hrvatski jezik kao dva odvojena premda srodna jezika i postoji ova pomalo čak perfidna i u Hrvatskoj pomodna vizija jednog neimenovanog policentričnog jezika koji, dakle, kao neki fantom lebdi nad južnoslavenskim narodima i riječ je o jednome jeziku. Tome se može prigovoriti iz mnoštva perspektiva, ali meni je najdraža ona koju se čak možda najrijeđe spominje u hrvatskoj javnosti kada se promišlja o razlikama između srpskog i hrvatskog jezika, jer zapravo to je temeljna razlika u tom zajedničkom jeziku, naravno tu su i jezici ostalih naroda južnih slavena, međutim hrvatski i srpski su tu na najsuprotstavljenijim stranama i najbogatiji su tradicijom i baštinom. I ta perspektiva, o njoj su recimo govorili Drago Štambuk ili Radoslav Katičić, ali nikad se nije probila u mainstream hrvatske obrambene jezične misli, a čini mi se da je ključna. Naime, kada se govori o zajedničkom jeziku, onda se često, zapravo ne često, nego se insistira upravo na hrvatskom jezičnom standardu. A hrvatski jezični standard samo je jedna faceta multidimenzionalnog hrvatskog jezika, kao što je i srpski jezični standard samo jedan vid više dimenzionalnog srpskog jezika. Dakle, samo ako pogledamo, ako mogu kratko pojentirati, sva narječa koja postoji u hrvatskom jeziku, dakle kajkavsko, čakavsko i štokavsko, i ako pogledamo dva narječa srpskog jezika, štokavsko i torlačko, već vidimo da tu postoje dimenzije koje se jednostavno manje, manje preklapaju. A zašto su ti jezični standardi slični? Pa slični su zbog svjesnog usklađivanja u sklopu južnoslavenskog projekta u 19. stoljeću od Bečkog dogovora preko Novosadskog pa do ovog Sarajevskog od prije nekoliko godina kada se iz političkih razloga približavalo po sebi udaljenije, udaljenije jezike. A ako bi se sve to moglo tumačiti jednim jezikom, gotovo da ima više argumenta da ga se tumači hrvatskim nego srpskim jer je Vuk Karadžić kao mitska figura koja bi trebala snagom svojeg autoriteta posvjedočiti o tome da je sav taj jezik srpski, je zapravo prepisivala radeći svoje riječnike iz starijih postojećih hrvatskih hrvatskih riječnika i drevnih jezičnih priručnika. Samo sam htjela kratko reći za one. Ta standardizacija zapravo je umjetni kanon dogovor koji je u jednom trenutku baš političko-društveno nastao, a ne nešto što je prirodno. Da, većina nas, je li to utjecaj medija, je li to utjecaj školovanja ili kulture, govorimo standardom, pogotovo kad se radi ovako o nekim emisijama, ali kada usporedimo te dijalekte, onda zaista imamo to bogatstvo dijalekata. A imamo i različitu povijest. Ono što često mi se ponosimo glagoljicom, ali postoji i hrvatska varijanta čirilice koja se posve drugačije razvijala u odnosu na srpsku. Različite odjeke su stvarali slova. Ova je bliža tim pravoslavnim crkvama, a naša je opstala praktički do 19. stoljeća ili čak na početku 20. stoljeća gdje je u Omišu, u jednom malom je samostavno i dalje se, pa imamo tu poljičku varijantu Hrvatske čirilice, pa imamo puno toga se posve, evo kad govorimo o tima sličnostima nekima, da imamo zapravo posve različite dugostoljetne razvoje i konstrukte. Upravo tako i iz toga i proizlaze kompleksi ove druge strane pri prisvajanju recimo stare Dubrovačke književnosti zato što u tim vremenima kada su Gundulić, Držić i slični pisali, nema pandana toj razini visokih književnih dosega u srpskoj književnosti, pa je riječ o jednoj vrsti postraumatskog stresnog sindroma od nepostojanja vlastite, pretjerano bogate baštine, pa se mora posezati za tuđima. Što se tiče argumentacije o štokavskom, kao nečemu što bi se moglo protumačiti zajedničkim jezikom, ja bih čak možda kao džavolji odvjetnik pristao i na tu varijantu, pri čemu bismo onda došli do jedinog logičnog zaključka, a to je da ne postoji samo Hrvatski, ne bismo došli do zaključka da ne postoji hrvatski jezik, nego bismo došli do zaključka da postoji hrvatski jezici u množini. Jer bi tada štokavski bio i hrvatskim i srpskim jezikom, ne više srpskim ili više hrvatskim, nego jezikom koji govore i jedni i drugi, dok bi još postojali i drugi hrvatski jezici, dakle čakavski i 
kajkavski. Drugim riječima, hrvatski jezik možemo pojmiti kao cijelinu, kao jedno trojstvo. Dakle, tu čak možemo povlačiti paralele sa teološkom definicijom svetoga trojstva. Dakle, Bog, Otac je dio svetoga trojstva, ali sveto trojstvo se ne može svesti na njega. Isus Krist je dio svetoga trojstva, ali trojstvo se ne može svesti na njega, isto i s Duhom Svetim. Također, dakle, čakavski jezik, dio, čakavsko narječje dio je hrvatskog jezika, ali hrvatski jezik se ne može svesti na čakavsko narječje. Štokavsko narječje dio je hrvatskog jezika, ali ono se ne može svesti na štokavsko narječje. I kajkavsko narječje dio je hrvatskog jezika, ali ono se ne može svesti na kajkavsko narječje. Tako da, ako ćemo biti dosljedni u bilo kojem smjeru, doći ćemo do postojanja jednog ili više hrvatskih jezika. A što se tiče sličnosti na koje ste ukazali i na temelju kojih mnogi prisvajaju hrvatsku jezičnu i kulturnu baštinu, ja uvijek upozoravam u svojim tekstovima da je sličnost podvrsta različitosti, a ne istosti.